কোন বিষয় তোমাদের পরীক্ষা এটা আসে আসে রেখা চিত্র অঙ্কন এটি দেখিয়ে দিয়েছি সালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ দূরে এবং কাছে যারা আমার আজকের এই ক্লাসে দেখতেছ তোমাদের সবাইকে স্বাগতম এবং শুভেচ্ছা আজকে আমি নিয়ে আসছি তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত বিষয়ের তোমাদের যে অষ্টম অধ্যায় তত্ত্ব উপাত্ত রয়েছে ঠিক তত্ত্ব উপাত্ত নিয়ে আজকে নিয়ে আমি এসে যা হাজির হয়েছি তোমাদের পরীক্ষাতে এখান থেকে একটি প্রশ্ন আসবে সৃজনশীল তো আশা করি আমি আজকে তোমাদের এই প্রশ্নটি আলোচনা করে দিলে তোমাদের উপকার হবে আর তোমাদের যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তোমরা পঞ্চম শ্রেণীতে কীভাবে মধ্যক বের করা হয় তোমরা জানতে পেরেছ এবং প্রচুরক বের করা হয় তাও জানতে পেরেছ তবে তোমাদের নতুন একটি জিনিস এখানে দেখা যাচ্ছে রেখা চিত্র অঙ্কন তো আজকে আমি তোমাদেরকে খুব সুন্দর করে রেখা চিত্র অঙ্কন করে দেব অবশ্যই তোমরা হাতের কাছে খাতা কলম স্কেল পেন্সিল এবং একটি ছক কাগজ নিয়ে বসবে দেখবে আমার সাথে করবে তোমার তোমরা ইনশাল্লাহ অবশ্যই পারবে আমার বিডি স্কুলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং ফাঁসে বেল অ্যাকাউন্টটি বাজিয়ে দেবে কেমন তো চলো আজকে আমরা রেখা চিত্র কীভাবে অঙ্কন করে তোমাদেরকে সেটা দেখে দেব পাঠ্য বইয়ের একশো দ উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা সমস্যা নম্বর পঁচিশ এটি একটি সৃজনশীল প্রশ্ন এখানে দেখো একজন শিক্ষার্থী বিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে নিম্ন সংখ্যাগুলো লিখল অর্থাৎ একজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে বিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত কিছু সংখ্যা লেখার জন্য বলেছিল কিন্তু শিক্ষার্থী এই এই সংখ্যাগুলো সে লিখেছে বিশ থেকে চল্লিশের ভিতরে তো এটা হচ্ছে আমাদের উদ্দীপক কেমন এখন দেখো ক ক প্রশ্নটা হচ্ছে উনত্রিশ বাইশ পঁচিশ সাতাশ তিরিশ উপত্যকাগুলোর মধ্যক নির্ণয় করো অর্থাৎ এটি বর্তমান সৃজনশীল পদ্ধতির আলোকে এই উদ্দীপকের বাইরে প্রশ্নটা হচ্ছে ক এবার দেখো খ উদ্দীপকের পদার্থ উপত্যকাগুলোর মধ্যক ও প্রচুরক নির্ণয় করো তাহলে উদ্দীপক থেকে আসছে আমাদের খ নম্বর প্রশ্নটা কেমন এবার দেখো গ নম্বর পদার্থ তত্ত্ব উপাত্তের রেখা চিত্র অঙ্কন করো তো দেখো প্রশ্ন কত ছিল উপত্যকগুলোকে মানের উদ্যোগক্রমে সাজিয়ে পাই দেখো বাইশ পঁচিশ সাতাশ উনত্রিশ ত্রিশ এখানে উপাত্তের সংখ্যা হচ্ছে পাঁচটা কেমন তাহলে আমরা এখানে যে পাঁচটা পেয়েছি বলো তো পাঁচকে জোর না বিজোর অবশ্যই তোমরা বলবো যে বিজোর তো বিজোর হলে দেখো মধ্যক নির্ণয় করতে হলে বিজোগের বেলা বিজোরের বেলায় দেখো এন প্লাস ওয়ান বাই টু তম পদ অর্থাৎ এখানে এন হচ্ছে যেহেতু পাঁচটি সংখ্যা এখানে তাহলে পাঁচটা এখানে বসবে তাহলে এন এমন হচ্ছে পাঁচ তাহলে পাঁচ যোগ ওয়ান বাই টু তম পদ তো পাঁচ আর একে ছয় বাঘ দুই তম পদ ছয়কে দু দিয়ে বাঘ করলে হয় তিন তিন তম পদ তো আমরা দেখো এখানে সাজিয়ে তিন তম পদ কত পেয়েছি দেখো বাস পঁচিশ সাতাশ তাহলে এক দুই তিন তিন তম পদ পেয়েছি আমরা সাতাশ তাহলে বিজোট সংখ্যার বেলায় এভাবে মধ্যে নির্ণয় করা হয় এটা আমাদের কয়ের প্রশ্ন ছিল কেমন চলো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এবার দেখো সৃজনশীল ফষ্ট ক্ষতে আমাদের যা ছিল তা আমরা এখানে দেখো পদার্থ উপাত্তগুলোকে মানের উদ্যোগক্রমে সাজিয়ে পাই আমরা মানের উদ্যোগক্রম অনুসারে এগুলোকে সাজিয়েছি কেমন দেখো সাজানোর পরে আমরা যে সংখ্যাগুলো পেয়েছি পদার্থ সংখ্যাগুলোর সংখ্যা হচ্ছে তিরিশ তাহলে তিরিশ তোমরা বুঝতে পারো যে তিরিশে তাহলে কোন সংখ্যা নিশ্চয় বলো তিরিশ জোট সংখ্যা তা জোট সংখ্যা হলে দেখো আমরা বিজোট সংখ্যা একটা নিয়ম মধ্যক বের করার জন্য আর জোট সংখ্যার আর একটা নিয়ম তো জোট সংখ্যা করতে হলে দেখো এখানে কী আছে সূত্রটা এন এন বাই টু তম পদ এবং এন বাই টু প্লাস ওয়ান তম পদ দুটির মানে যোগফল বাঘ দুই তো আমরা আমাদের যেহেতু জোট সংখ্যা সূত্র এটি তো আমরা আমাদের মানের মান বের করার সুবিধার্থে বা আমাদের কাজের সুবিধার্থে আমরা উপরের কাজটা আগে করেছি কেমন উপরের কাজ এই এই কাজটা আমরা আগে করেছি তাহলে দেখো এন বাই টু প্লাস এন বাই টু প্লাস ওয়ান তম পদ আগে আমরা পদগুলো বের করিনি কেমন তো এন হচ্ছে টোটাল তিরিশ 
তাহলে তিরিশ ভাগের দুই আর এখানে এন হচ্ছে তিরিশ তিরিশ ভাগের দুই যোগ ওয়ান তাহলে তিরিশকে দু দিয়ে ভাগ করলে হয় পনেরো আর তিরিশকে দু দিয়ে ভাগ করলে হয় পনেরো যোগ এক তাহলে ষোলো কেমন ষোলোতম পদ তাহলে পনেরোতম পদ ও যোগ ষোলোতম পদ তাহলে আমরা কত পেয়েছি দেখো তো পনেরোতম পদ আমরা এখানে কত পেয়েছি একটু দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো তাহলে আমরা এই পনেরোতম পদ পেয়েছি আমরা বত্রিশ আবার ষোলোতম পদ পেয়েছি আমরা বত্রিশ কেমন দুটো দুটি আমরা বত্রিশ পেয়েছি তাহলে পনেরোতম পদ পদ হচ্ছে বত্রিশ এবং ষোলোতম পদ হচ্ছে বত্রিশ তাহলে দুটো যোগ করলে কত হয় চৌষট্টি আর এবার দেখো আমার নিচে যে দুই আছে কেমন এ দুই দিয়ে চৌষট্টিকে বাক করলে হয় কত বত্রিশ অর্থাৎ এই মধ্য যদি জোট সংখ্যা হয় জোট সংখ্যার বেলায় এভাবে মধ্য নির্ণয় করা হয় তাহলে আমরা এখানে মধ্য পেয়েছি কত বত্রিশ তো চলো এখন আমরা প্রচুরক বের করব কেমন তো আমরা জানি প্রচুরক বের করতে হলে যে সংখ্যাটি সর্বাধিকবার আছে তাহাই প্রচুরক তো এখন দেখো আমরা এখানে দেখলাম যে একুশ আছে দুইবার বাইশ আছে আটবার পঁচিশ আছে দুইবার বত্রিশ আছে চারবার পঁয়ত্রিশ আছে তিনবার সাঁত্রিশ আছে পাঁচবার উনচল্লিশ আছে তিনবার এবং চল্লিশ আছে তিনবার তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে আমরা যে তিরিশটি সংখ্যা আছে তিরিশটা সংখ্যার ভিতরে বাইশ আছে আটবার তার মানে আমরা পেয়ে গেলাম কি প্রচুরক আট অর্থাৎ যেখানে আটবার বাইশ আছে তাহলে বাইশটি হচ্ছে আমাদের প্রচুরক আর আমরা এটা জানিও যে সংখ্যাটি সর্বাধিকবার থাকে সেটি হচ্ছে ওই উপাত্তের জন্য প্রচুরক কেমন তো এবার চলো কীভাবে রেখাচিত্র অঙ্কন করা হয় রেখাচিত্র অঙ্কন করতে হলে একটু খেয়াল করো আগে আমরা গ্রাফ পেপারটা হাতে নিলাম হাতে নেওয়ার পরে দেখো এক্স ও এক্স প্রাইম এটি হচ্ছে একটা অক্ষ যাকে আমরা এক্স অক্ষ বলি আর এক্স অক্ষে আমরা প্রাপ্ত সংখ্যাগুলো বসালাম এখানে আর ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ যেখানে আমরা সাংখ্যিক মানের সংখ্যাগুলো বসালাম কেমন তো আমরা কথাগুলো একটু সাজিয়ে লিখতে হবে দেখো মনে করি এক্স ও এক্স প্রাইম ও ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম যথাক্রমে এক্স অক্ষ ও ওয়াই অক্ষ এবং ও মূল বিন্দু চক কাগজের এক সক্ষে ক্ষুদ্রতম প্রতি বর্গ প্রতি দুই বর্গ এককে এক দরে প্রাপ্ত সংখ্যা দেখো আমরা এখানে দুই বর্গ এককে আমরা এক দরেছি কেমন যেহেতু আমাদের এখানে গড় বেশি আছে তাহলে আমরা এক দুই দুই বর্গ এককে আমরা দরেছি কত এক আবার আবার দেখো এক দরে এবং ওয়াই অক্ষে ক্ষুদ্রতম প্রতি দুই বর্গ এককে এক দরে সাংখ্যিক মানের সংখ্যা রাখার রেখাচিত্র আঁকা হলো কেমন এদিকে দেখো আমরা এই এক এ দুই এ দুই গড়কে ধরছি আমার ধরেছি কত এক আবার দুই গড়কে ধরেছি আমরা এক তাহলে দুই এভাবে আমরা প্রতি দুই গড়কে আমরা এক এক করে ধরেছি এদিকেও কেমন যাতে আমাদের রেখাচিত্রটা সুন্দর হয় কেমন মূল বিন্দু থেকে বিশ পর্যন্ত পূর্ববর্তী গড়গুলো বোঝাতে বাঙা চিহ্ন এই চিহ্নটাকে বলে বাঙা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে দেখো এখানে আমরা মূল বিন্দু থেকে বিশ পর্যন্ত বোঝাতে আমরা একটা বাংলা চিহ্ন ব্যবহার করেছি কেমন তো দেখো এদিকে খেয়াল করো তাহলে এটা যদি বিশ হয় তাহলে এটা একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ চল্লিশ তাহলে দেখো আমাদের সংখ্যাগুলো সবগুলো সংখ্যা ছিল বিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত কেমন আর এদিকে দেখো আমরা একটু আগে প্রচুরকের ক্ষেত্রে যে সংখ্যাগুলো পেয়েছিলাম দেখো আমরা প্রথমে পেয়েছি একুশ আছে দুইবার তাহলে এ বিশ একুশ এই গড়টা হচ্ছে একুশে দুইবার আছে তাহলে দুইবার হলে দেখো তাহলে এখানে দুইটা কোথায় দেখো তো এ দুইয়ে বরাবর কেমন এ দুই তাহলে এটা হচ্ছে বিশ একুশ তাহলে চার ঘর হবে যদি দুইবার থাকে এক দুই তিন এ চার এ এ বরাবর হচ্ছে কত তোমার একুশ আচ্ছা দুইবার এরপরে দেখো বাইশ আছে আটবার তাহলে বাইশ যদি আটবার হয় 
তাহলে আমরা আট বরাবর কথা দেখো এই বরাবর সোজা এখানে আট কেমন তাহলে আট তাহলে একুশের পরে বিশ একুশ পাশ বাস আছে আবার আট বার দেখো এ বরাবর গিয়ে এ সাত এ আট কেমন আবার দেখো বিশ একুশ বাস তাহলে এসব আট হলে তাহলে দেখো এখানে এ বরাবর গিয়ে বরাবর একবারে সোজা এখানে আট কেমন এরপরে দেখো পঁচিশ আছে দুইবার তাহলে এই তো পঁচিশটা এখানে আছে তাহলে দুই হলে কোথাও হবে দুই বরাবর দেখো দিকে এ দুই এ বরাবর দুই তাহলে এক দুই এখানে পঁচিশ আছে দুইবার দিলাম এরপরে দেখো বত্রিশ আছে চারবার তাহলে এখানে হলে তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ তাহলে কবার আছে চারবার তাহলে দেখো চার কোথা আছে এখানে হলো তিন এরপরে এখানে হলো তিন এখানে হলো চার এই দেখো বত্রিশ আছে চারবার কেমন এখানে আচ্ছা এ আমরা চার বরাবর এখানে বত্রিশটা এখানে বসে দিলাম কেমন তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ এরপরে দেখো পঁয়ত্রিশ আছে তিনবার দেখো পঁয়ত্রিশ তাহলে তিন হলে কোথায় দেখো এখানে এ তিন হলে ছয় ঘর এখানে কেমন তিন তাহলে এই এক দুই এ তিন আমরা বসালাম এভাবে দেখো এ তিন বরাবর ঠিক এখানে আমরা পঁয়ত্রিশ আছে তিনবার এরপর দেখো সাঁত্রিশ আছে পাঁচবার তাহলে সাঁত্রিশ পাঁচবার দেখো পঁয়ত্রিশ ছয়ত্রিশ সাঁত্রিশ তাহলে দেখো পাঁচ কোথায় পড়ে এই এখানে পড়ে পাঁচ এইখানে দেখো তুমি মিলো একবারে সোজা এখানে পাঁচ কেমন দেখো এরপর দেখো উনচল্লিশ আছে তিনবার তাহলে এখানে দেখো পঁয়ত্রিশ ছয়ত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ আছে তিনবার তাহলে ছয় ঘর দুই ঘর চার ঘর ছয় ঘর তিনবার হয়ে গেল এখানে এরপর দেখো চল্লিশ আছে তিনবার তাহলে এই যে চল্লিশ তাহলে ছয় ঘর পাঁচ এ ছয় এ তিন বরাবর এখানে কেমন এ দাগ দিলাম এখানে আমরা একটা বিন্দু বসালাম এবার দেখো এই চিত্রগুলো আমরা যোগ করলে এই এখানে বিশ থেকে শুরু করে আমরা দেখো আমরা এই বিশ থেকে শুরু করে তোমরা অবশ্যই স্কেল এবং ফেন্সিল দিয়ে খুব সূক্ষ্মভাবে এই বিন্দুর সাথে এখান থেকে শুরু করে এই বিন্দুর সাথে যোগ করবে স্কেল দিয়ে আর এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুর সাথে তোমরা আবার যোগ করবে এটার সাথে আবার এটা যোগ করবে এটার সাথে 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 যোগ করবে কেমন এটাই তোমার একা চিত্র তো আমি যেহেতু এখানে কম্পিউটারের পেন্সিল দিয়ে করতেছি এখানে পেন্সিলটা একটু মোটা দেখা না আর লেখাটা অসুন্দর আসবে তোমরা স্কেল এবং পেন্সিল দিয়ে খুব সুক্ষ্মভাবে করবে দেখবে তোমাদের অনেক আমার থেকে তোমাদের অনেক সুন্দর হবে কেমন তো দেখো আমরা যোগ করা শুরু করছি এটা এখান থেকে এখানে যোগ করেছি এটার সাথে এই আট পর্যন্ত আমরা এখানে যোগ করেছি এটার সাথে এটা এটা যোগ করেছি এটার সাথে আমরা এটা যোগ করেছি দেখো এটার সাথে এটা যোগ করেছি এটার সাথে আবার এটা যোগ করেছি এটার সাথে আবার এটা যোগ করেছি এটার সাথে আবার এটা যোগ করেছি কেমন এটাই হলো তোমার এই পদার্থ তত্ত্ব বা উপাত্তের যে চিত্রটা আমরা পেয়েছি এটাই হচ্ছে তোমাদের রেখা চিত্র নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে তোমাদের পরীক্ষা চার নাম্বারের জন্য একটি রেখাচিত্র যদি আসে তাহলে তোমরা দেখো এভাবে মার্কিং করবে এক্স ও এক্স এক্স প্রাইম অক্ষ ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম অক্ষ এক্স ও এক্স প্রাইমকে দুর্বা এক্স অক্ষ ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম দুর্গা দুর্বা ওয়াই অক্ষ এখানে সাংখ্যিক মানের সংখ্যাগুলো এখানে বসা বা দিকে তোমার সুবিধা মতে আমি এখানে তোমরা পাঁচ ঘরকে এক দৌড়তে পারো তোমাদের সুবিধা মতে কেমন আবার এক ঘরকে তোমরা এক এক দৌড়তে পারো আমার যেহেতু এখানে জায়গা অ্যাভেলেবেল আছে এই জন্য আমি এখানে একটু বড় ঘরে ধরেছি দুই ঘরকে আমি এক দৌড়েছি তোমরা এক ঘরকে এক দৌড়তে পারো তোমাদের সুবিধা মতো তোমরা করতে পারবে কেমন এভাবেই একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করা যায় তোমরা নিশ্চয়ই তোমার বই তোমাদের বইয়ের ভিতরে দেখবে অনেকগুলো প্রশ্ন আছে তোমরা বসে বসে সেগুলো রেখাচিত্রগুলো অঙ্কন করবে প্র্যাকটিস করো কেমন ধন্যবাদ সবাইকে তো নিশ্চয়ই তোমরা আজকে তোমার পাঠ্য বইয়ের যে প্রশ্নটি আমি সমাধান করে দিয়েছি কীভাবে মুদ্যক বের করে প্রসুরক বের করে পাশাপাশি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমাদের পরীক্ষায় এটা আসেই আসে রেখাচিত্র অঙ্কন এটি দেখিয়ে দিয়েছি তোমরা বাসায় বসে বসে প্র্যাকটিস করবে তোমার পাঠটা বইয়ের অন্য অন্য যে ভাষাগুলো আছে সেগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করলে ইনশাল্লাহ রেখাচিত্রসহ সকলকান্তিক সমস্যা তোমরা ইনশাল্লাহ সমাধান করতে পারবে ধন্যবাদ সবাইকে